someday I will be the one for you and you will be the one for me too someday I will be the one for you and you will be the one for me too yes it's true 大家早安，我是 Miss Aiko。前阵子到九州出差，所以利用工作空档时间到游步院街道散步走走。我到了游步院的童话小镇，从这边就可以感受到整个建筑设计氛围就是不太一样。这边的入口，不知道为什么又养了两只鸭子，而且他还说你可以拿饲料喂它们，饲料要一格一百块日币。然后这边全部都放好，让大家可以自己取用。看起来他们他们的脚没有被绑住。其实这里真的是非常多的。角色相关的商店，这边真的超级多宫崎骏的商店，这样小小的一段走下来，大概有三四间都是吧。手提包只要一万六千，哦，好贵哦！但是它的型好好看哦。左边这个皮革小包也很 Q。嗯、然后不知道为什么这边有松鼠，这边有一只松鼠在跑。嗨、hey.。刚刚逛完童话小镇，出来了。我原本对它抱有非常大的期待值，但其实这样逛下来，真的是觉得有一种人光感有点太重。然后里面的商店呢，其实就大部分都是角色商店，就没有什么比较可以结合大分或者是游步院当地特色的一些小店，就有点像是。台湾会出现蛮多那种硬是要盖的异国风格的建筑，那这个欧洲童话小镇，我觉得就是有那种感觉。有时候听说，可能当地人对于童话小镇呢，其实不是那么的推荐，也不是那么的开心。真的是只是我听到的，还有我自己感受到的这样。童话小镇出来，旁边这边呢，就是有米菲兔的商店。看它的招牌好可爱哦，森林烘焙屋。来去进去逛一下看看。你看，米菲兔造型的面包，还有吉拿棒。这个是放筷子的阿西欧机，这旁边还有这个。这个也是很多，这个也是放筷子
这个是保存食，就是它里面有这个面包，它的保存期限呢，就是到明年的十月，有非常多的口味，还有巧克力面包，这个好像有在卖，一只要六千六，欢迎大家来买，这里也有很多他们这里才有的限定商品。加面包的环保袋，这个可爱，有不同材质的。这个还有一只米菲兔，好像是可以把它塞在里面，有够厉害，可爱，超可爱的。这个可以塞在这个小包里面，这是什么？这好可爱，而且它这个玻璃杯是有点不倒翁的材质，你看，不会倒哎。你看它下面是圆的。但是它可以自己站甜甜的，害我好像买一个。我觉得这个茶壶很可爱，超 Q 的。看上面还有米菲兔的脸，旁边就是他们的面包工坊，可以看到这边工作人员在做面包的样子。米菲兔的形状的面包，我看到米菲兔的脸了，好 Q 哦。接下来到米菲兔的面包工坊。在这边可以取米菲兔的餐盘，然后进去买面包。这边还有汤富院限定的炸鸡面包，它这个头立天它是大分的名誉必吃的美食之一。那他这个店家呢，他就结合米菲兔的面包加头一天刚刚在烘焙厨房看到的米菲兔脸造型的吐司，连这个外观都设计好，给大家带回家了。米菲兔的造型吐司，一个人只能买三个，真的很可爱耶，切起来像这样，这个感觉早上就有骗小孩吃面包。这边有汤富院限定的方块面包。大家买完商品之后，可以上到二楼的用餐区去用餐。我买了一杯冰咖啡，然后来去他们二楼看看。他们阶梯上有米菲兔哎、欸再往这一条路过去，就是金陵湖了。来到游步院这边，很多人都推荐一定要来的 Snoopy 茶屋，但不知道是不是这一间呢？它好像有两间，然后这间是巧克力店。这里有卖很多巧克力商品，而且包装都很漂亮，像这个铁盒就超可爱的，感觉这一间是新打造的，空气都有闻到一股很新刚盖好的木头的味道。这边还有巧克力店限定的 Snoopy 的玩偶吊饰，超大只的 Snoopy。然后旁边这边还有卖保冷袋，这里的托特包、小帆布包跟这种环保购物袋的颜色设计的还蛮可爱的，有蛮多游步院限定商品，像是这个保冷杯、保温杯，它的设计还蛮好看的。然后下面也有这边限定的游步院限定马克杯，颜色也很温润，我觉得还蛮 Q 的。这里也有超可爱的餐盘、酱油碟子，去商店看看。这史努比粉丝应该会疯掉吧？大家可以寻找自己的字母的马克杯。是史努比茶屋限定的和风和服造型，史努比
，而且它还会站哦，这个站得起来。因为旁边就是茶屋，所以旁边这边就有一个透明的橱窗，可以让大家看到现在师傅在做什么。有喜欢史努比的人，一定要来这边逛一下，因为真的是太多限定商品了。旁边这里也有一间茶屋，这里也可以吃东西。你看他们的连咖喱造型都是史努比的好朋友哎，有咖喱蛋包、欧姆蛋包饭，然后还有很可爱的甜点，然后这是新推出的披萨，连这种小小的正餐都有。所以，即使你不是想要吃甜点，你是想要吃正餐的话，也可以来史努比茶屋吃吃看哦。因为我刚刚已经吃饱了，所以我就不进去吃了。这是另外一间史努比商店，原来那一间才是茶屋，这一间只是商店而已。视频今天到基本上全部都逛完了，现在是一点半，我现在要走回去油铺院车站了，因为我回博多的车是两点十五分左右，现在就是沿着原路走回去。我现在走回来汤之平街到了，这个桥走过去。游步院这边有很有名的一项服务，就是马车的服务。但是我每次看到这个马，我都觉得它拉得好辛苦哦。加油，加油，加油！我自己是不喜欢这一种马车，就是请动物服务的这种观光服务。要回东京的班机 ，Skymark 的班机，居然是皮卡丘的彩绘班机耶！